সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই খুব 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 ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার পরিবার সবাইকে নিয়ে ভীষণ ভালো আছি আর আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গিয়েছি আর একটা ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ নিয়ে আজকে আমি গিয়েছিলাম মানে আজকে যে ব্লগটা শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে আমি গিয়েছিলাম ইকিয়া ইকিয়া আমার ভীষণ পছন্দের একটা শপ মানে দোকান ইকিয়ায় পাওয়া যায় যেসব জিনিস প্রত্যেকটা জিনিস অসম্ভব সুন্দর ইকিয়ায় গেলে মনে হয় সব জিনিস তুলে নিয়ে বাসায় চলে আসি এত সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট পাওয়া যায় সম্ভবত ওটা একটা সুইজারল্যান্ডের একটা কোম্পানি তো আমার মানে আমার মনে মনে ভীষণ ইচ্ছা যদি আমি কখনো বাড়ি কিনতে পারি আমি ইকিয়ার সব জিনিস দিয়ে বাসা সাজাবো এরকম আমি অনেক আগে থেকে আমার হাজবেন্ডকে মাসুদকে বলে রেখেছি ইকিয়াকে আমার অনেকেই বলে আমি যেমন বলি ইকিয়া অনেকেই বলে আইকিয়া তো মাঝে মাঝে আমি আইকিয়াও বলি মাঝে মাঝে ইকিয়াও বলি তো যাই হোক আজকে ইকিয়ায় যাচ্ছি ইকিয়ার সাথে ভাবলাম আপনাদেরকে নিয়ে যাই কারণ ইকিয়ার দোকানটা আমার কেন এত ভালো লাগে সেটা তো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে হবে কি বলেন আমি বিশ্বাস করি ইকিয়ার দোকানটা ঘুরে আসার পর আপনারও মনে হবে ইকিয়ার জিনিসগুলো এত সুন্দর যারা ঘুরে এসেছেন আগে তারা তো জানেনি মানে কীরকম প্রোডাক্ট পাওয়া যায় আর যারা আগে কখনো যাননি বা দেখেননি তাদের জন্য এটা সারপ্রাইজ আসলে খুব সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট পাওয়া যায় তবে আমি পুরোটা তো ক্যাপচার করতে পারবো না আমি হয়তো একটু একটু যেটা পারবো মানে যতটুকু খানি পারবো ততটুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ আর আমি কিছু তো জিনিস কিনবই মানে ইকিয়া যাব হাত খালি রেখে তো ফেরা সম্ভব হবে না কিছু তো কিনবই আর সেটা অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব একদম এই ভিডিও শেষে তাহলে চলুন আর কথা না বলে যাওয়া যাক আইকিয়া আমি যে জায়গাটা থাকি এই জায়গাটার নাম হচ্ছে পুকি তিনটা কিন্তু পুকি তিনটা কিন্তু এত ছোটো একটা জায়গা না মোটামুটি বেশ বড় একটা জায়গা এখানে প্রত্যেকটা পার্ট আলাদা নাম আছে তো এক একটা নাম এক এক রকম আমি তো নতুন আমি কিছুই চিনি না তবে আস্তে আস্তে এক্সপোর্ট করছি চিনব ইনশাল্লাহ আর যতটা চিনব ততটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো আর আপনারা যারা মালয়েশিয়াতে আছেন বা বুকি তিনটেতে আছেন বা জোহর ভারতে আছেন প্লিজ আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলো আমাকে জানাবেন যে কোথায় কি আছে কোথায় কি ভালো পাওয়া যায় ইভেন কাঁচা বাজার কাঁচা বাজার নিয়ে ভীষণ বড় একটা প্রবলেম আছে মানে আমি যে টাইপের কাঁচা বাজার খুঁজছি মানে কাঁচা বাজারে যাবো ঘুরবো ফিরবো কিনবো এরকম সেরকম পাচ্ছি না তো যারা বুকি তিনটে আশেপাশে আছেন প্লিজ আমাকে একটু কমেন্টস করে জানাবেন কাঁচা বাজার কোথায় কোথা থেকে আমি ভালো কাঁচা বাজার করতে পারবো মাস মাংস কিনতে পারবো কারণ সামনে রমজান আছে রমজান উপলক্ষেও তো সরি রমজান উপলক্ষেও তো আমার একটু কেনাকাটা করতে হবে তো আমি একটা আসলে কাঁচা বাজার খুঁজছি প্লিজ যারা আছেন আমাকে একটা কমেন্ট করে জানাবেন আর আজকে না করে তাহলে চলুন শুরু করা যায় কাশ্মীর ব্লগটা আইখিয়া বুকতিন্দা মালয়েশিয়া ফার্স্ট থিং ফার্স্ট ঘুম থেকে উঠে সকালের জন্য নাস্তা করলাম এবং খাওয়া খাওয়া দাওয়া করে আমরা বের হয়ে যাব আজকে সাইদে স্কুলে আজকে কিন্তু আমার ইকিয়াই যাব এরকম কোনো প্ল্যান একেবারেই ছিল না আমরা গিয়েছি মানে গিয়েছিলাম সায়েদের স্কুলে এটা আসলে সতেরো তারিখের একটা ব্লগ এটা কিন্তু আজকের ব্লগ না কারণ আপনারা জানেন কালকে সায়েদের প্রথম স্কুল ছিল মানে উনিশ তারিখ করে ছিল ফার্স্ট ডে স্কুল এটা তার আগের দিনের আগের দিনের একটা ব্লগ তো আমরা প্রথমে যাব সায়েদের স্কুলে কারণ ওর আজকে বুকস যেগুলো দিবে এবং ড্রেসেসগুলো দিবে ওর ওর মানে ড্রেস দেখে ওর হাইট অনুযায়ী কাপড় চোপড় ঠিক করে আমাদের নিয়ে নিতে হবে আসলে এবং আমরা আমরা চিন্তাই করিনি যে আমরা আসলে ইখিয়াতে যাব তো সামহাও আমরা চলে গিয়েছিলাম আর সেই জন্যই আজকে আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করতে পারছি আর মালয়েশিয়াতে কিন্তু একটা কথা বলি এখানে কিন্তু পাবলিক সার্ভিস মালয়েশিয়াতে বলা ঠিক হবে না আমি যে এরিয়াতে থাকি জোহর বাড়িতে এই এরিয়ায় কিন্তু পাবলিক সার্ভিস বাস স্ট্যান্ড কিছুই নাই প্রত্যেকবার গ্র্যাপ ধরতে হয় আর আমাদের গ্র্যাপটা চলে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন আর এই গ্র্যাপ করে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই সাইদের স্কুলে চলে যাওয়া যায় তো এটা সাইদের স্কুল আমরা ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে যাচ্ছি আসলে কারণ স্কুলের ভিতরে কোনো রকম ছবি তোলা যায় না এখানে আমরা বেশ কিছুক্ষণ বসেছিলাম দুই তিন ঘন্টার মতন সাইদের বুক থেকে বুকস নিলাম ড্রেসেস নিলাম তারপরে অফিসে কথা বললাম আর এখন আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছি আমাদের খুব কাছেই একটা ম্যাকডোনাল্ড শপ আছে সেখানে কারণ সোফিয়ার আবার লাঞ্চ টাইম হয়ে গিয়েছে তো সোফিয়াকটের জন্য আমাদের অন্য কোনো চুজ থাকে না সবসময় কে এফসি বা ম্যাকডোনাল্ডসে যেতে হয় আসলে অন্য কোনো উপায়ও নাই বাচ্চারা ফার্স্ট প্রায়োরিটি ওরা যা খাবে তাই সেখানেই যেতে হবে আর আমি সবাইকে থ্যাঙ্কসফুল সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ সাহেদের 
ফার্স্ট ডে স্কুলে অনেকেই কংগ্রাচুলেশন করেছেন অনেক অনেক শুভকামনা দিয়েছেন সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে আপনাদের দোয়া আমাদের সাথে থাকলে আসলে অনেক ভালো লাগে অনেক ভালো লাগে যে চিনা যায় না কিন্তু শুধু ভিডিও দেখে আপনারা আমাদেরকে এত ভালোবাসেন এবং এত সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে তো আমরা এখন চলে এসেছি ম্যাকডোনাল্ডসে আর এখানে ঢুকে যাচ্ছি সোফেয়ার জন্য আসলে সবার জন্য এখন তো লাঞ্চ টাইম হয়ে গিয়েছে তো আমরা সবাই এখন খাওয়া দাওয়া করব তো আমি একটু খাবার অর্ডার দিলাম নর্মালি বেশিরভাগ সময় আমি খাবার অর্ডার দিই মাসুদ খাবার অর্ডার দিতে চায় না আর এখন তো মাসুদ একটুখানি মনে হয় ব্যস্ত আছে আমি এটা একটা রং চা একটা অর্ডার দিয়েছি এবং চিনিও দেইনি আজকে রং চাই খাবো সাথে অ্যাপল পাই আর মাসুদ হচ্ছে একটুখানি ব্যস্ত ওর আম্মার সাথে কথা বলছে মানে আমার শাশুড়ির সাথে কথা বলছে তো এই জন্য আমি খাবার অর্ডার দিলাম আর সাইজ সোফিয়াকে আলাদা টেবিলে বসিয়ে দিয়েছি আজকে কিনেছে ওদের জন্য হ্যাপি মেল দুটো সাথে দুটো খেলনা পেয়েছে খেলনা কেনার জন্য ওরা বারবার হচ্ছে ওই হ্যাপি মেল কিনতে চায় তার দুটো খেলনা পেলে ওরা ডিস্টার্বও কম করে ভালোই খেলতে খেলতে বাসায় চলে যাওয়া যায় তো মাসুদ কিপ অন টকিং আর সেই ফাঁকে আমরা একটু আমি একটা চাই অর্ডার দিয়েছি দিয়েছি আমরা দুজনে মিলে একটা চাই খাই তো আপনারা দেখে নিলেন সাই সোফিয়া খেলনা দিয়ে খেলতে খেলতে সময় পার করে দিচ্ছে তো এভাবে ওরা সময় পার করে দেবে আর সেই ফাঁকে আমরা এখন চলে যাচ্ছি আখিয়া মানে আইখিয়া বা ইখিয়া ইকিয়াতে চলে যাচ্ছি তো ইকিয়ার দূরত্বটা খুব একটা মানে বেশি না প্রায় চার থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে যাওয়া যায় আর এই ফাঁকে আমরা আসলে একটা গ্র্যাব ধরে নিয়েছি গ্র্যাবে করে চলে যাচ্ছি আবারও আর দেখতে পাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে দু তিনজন লোকও হেঁটে যাচ্ছে আমার কাছে এটা খুব ভালো লাগলো কারণ এখানে বাইরের লোকজন এত কম মানে দেখাই যায় না সবাই গাড়িতে যায় কেউ হাঁটে না রাস্তায় আর এই হাঁটাহাঁটির বিষয়টা আমরা আমি খুব মিস করছি কারণ আমার সিঙ্গাপুরে প্রচুর হেঁটে অভ্যাস ছিল আমরা প্রচুর হাঁটতাম রাস্তায় আর এখানে আমরা একদম হাঁটতে পারি না তো আমরা চলে এসেছি দেখতেই পাচ্ছেন আখিয়াতে আর একদম এটা এটা এই আখিয়াটা বিশাল বড় বিশাল বড় আমি সিঙ্গাপুরে যে অ্যালেকজান্ডার রোডে যে আখিয়াটা আছে ওটাতে বেশ কয়েকবার গিয়েছি ভালো লেগেছে আমার কিন্তু এ জোহর বড়োর এইটা এই আখিয়াটা বিশাল বিশাল বড় আর হিউজ প্রোডাক্ট পাওয়া যায় আসলে তো আজকে আমাদের জন্য সব থেকে ভালো হয়েছে সাজিদ সোফিয়া একদম প্রথমে ঢুকেই একটা ওদের খেয়ায় ওদের একটা বেবি কর্নার আছে বা একটা প্লে কর্নার আছে যেখানে ওরা এক ঘন্টা বাচ্চাদেরকে রাখে তো ওরা ঢুকে সর্বপ্রথম বায়না ধুলো ভিতরে ঢুকবে খেলাধুলা করবে তো আমাদেরও খুব ভালো হলো ওরা ভিতরে ঢুকে এক ঘন্টা এখানে খেলাধুলা করলে আমাদের জন্য একটু মানে একের ভিতরটা ঘুরে দেখা ভালো হয় সুবিধা হবে তাই জন্য ওদেরকে আমরা ঢুকে দিলাম এটার ভিতরে ওরা এক ঘন্টা এখানে খেলাধুলা করবে আর সেই ফাঁকে আমরা ঘুরে আসবো একের ভিতরে তো আমরা চলে যাচ্ছি এখন দোতলায় এবং দেখতে পাচ্ছি অনেক 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 জিনিস এত সুন্দর সুন্দর জিনিস কার না ভালো লাগে বলেন আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে আমি তো বললাম যে এগুলো আমি কিনতে চাই মাসুদ বললাম অবশ্যই কিনবা তবে এখন না কয়েকদিন পরে কিনো আমরা তো বাসার পাশে আছি আমরা যে কোনো সময় আসতে পারবো আসলে তো আমারও তাই মনে হলো এখনই তো এত তাড়াহুড়ে করে কেনার তো আর কিছু নাই আমি তো এসেইছি মাত্র দুই তিন দিন হলো তো এমনিতে বাসা তো কিছু কেনাকাটা আছে থালবাটে গিয়ে অনেক কিছুই তো কিনতেই হবে প্রয়োজনের তো আসলে শেষ নাই অনেক কিছুই প্রয়োজন আছে নতুন বাসায় তো সেগুলো তো আস্তে আস্তে কিনতেই হবে তো যাই জন্য কোনো তাড়াহুড়া করছি না আজকে একেবারেই যা বেশি মনে হবে যে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট বা খুব দরকার আমার বাসায় সেরকম দু একটা জিনিস ছাড়া আর 
হয়তো তেমন কিছু আসলে কিনবো না ইনিশিয়ালি আমার ভীষণ দরকার হচ্ছে একটা কাপড় শুকা দেওয়ার র্যাক তো আজকে সেটা পেলে অবশ্যই নিয়ে যাব এখান থেকে আসলে ইকিয়ায় প্রত্যেকটা জিনিস এত সুন্দর করে ডেকোরেশন করে রাখে যে একটা সিম্পল জিনিসও ওরা এত সুন্দর করে সাজায় ভীষণ ভালো লাগে দেখতে আর এখানে আছে বেশ কত ধরনের ম্যাটস কাপড়ের আছে বেতের আছে তারপরে সনের আছে তার প্লাস্টিকের তো এখান থেকে আমি দুটো ম্যাটও নিয়ে নিয়েছি আজকে আসলে আর আমরা ভীষণ কালারফুল খার্টেন খুঁজছি শায়দ খুব কার্টেন চাচ্ছে কালারফুল ও একটু হোয়াইট বেস আমাদের বাসাটা ওরা একদম পছন্দ হচ্ছে না ও বারবার বলছে যে এত সাদা বাসা আমার দরকার নাই এটা কালারফুল করে দাও তো দেয়াল তো আর কালারফুল করা যায় না যেহেতু বাসাটা আমার না আমার ওনারের সেক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করছি যে কিছু কালারফুল বেড কাভার বেডশিট টেট কিনে বা কার্টেন কিনে হয়তো মানে কিছুটা কভার দেওয়া যাবে তো এই পিলোর কালার কালারগুলো দেখেন এত সুন্দর আর আমি পেয়ে গেছি আমার সেই প্রিয় জিনিসটি যেটা আমি খুবই খুঁজে বেড়াচ্ছি সেটা হচ্ছে কাপড় শুকা দেওয়া স্ট্যান্ড তো আমি এটা চয়েস করেছি ইনশাল্লাহ আজকে প্ল্যান রয়েছে যে এটা আমি বাসায় নিয়ে যাব সাথে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস যেগুলা মানে যেদিকে তাকায় পুরোটাই তো ভালোই লাগে কোনটা রেখে কোনটা বলবো যে ভালো আসলে সবগুলো জিনিসই অনেক সুন্দর করে ওরা সাজিয়ে রাখে জিনিস যতটা সুন্দর না হয় সেটা আরও সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলে সেই জিনিসটা আরও বেশি সুন্দর লাগে দেখতে আসলে আর ফুলের দোকানের দোকান কি বলবো ফুলের কর্নারটাতে ঘুরে বেড়াতে আমার তো ভীষণ ভালো লাগে যেখানে আমি ফুল টুল দেখি সেখানে সেগুলাই আমি এক এক হচ্ছে ক্যামেরায় ক্যাপচার করে রাখি আপনাদেরকে সেটা দেখাই আপনারা দেখেছেন যে অনেক জায়গায় আমার অনেক ব্লগেই এই ফুল টুল আমি খুব একটা দেখাই আসলে বেশি আমার ভালো লাগে আসলে ফুল ভালো বাসে না এরকম লোক মনে হয় একটাও পাওয়া যাবে না দুনিয়ায় তো আমিও তাই আমারও আসলে ফুল ভীষণ ভালো লাগে আর এটুকু মাসুদ আমাকে আসলে ক্যাপচার করেছে কখন ক্যাপচার করেছে আমি বুঝতেই পারিনি তো আমি এমনি এমনি কথাবার্তা বলছিলাম আর ও দেখলাম সেটা আসলে ভালোই লেগেছে আমাকে কেউ ক্যাপচার করলে আমার ভালোই লাগে আসলে আর আমার তো প্ল্যান আছে যে আমি কিছু ফুল অবশ্যই কিনে নিয়ে যাব বাসায় এক সময় আজকে না হয়তো অন্য কোনো দিন আর দেখেন কার্পেটগুলো এত সুন্দর ও মাই গস এত গোর্জিয়াস কার্পেট এগুলো কোন দেশ থেকে এসেছে আমি জানি না বাট ভীষণ সুন্দর কিন্তু ভীষণ এক্সপেন্সিভও ছিল আর সাইজ তো বের হয়ে যাচ্ছে এখন এক ঘন্টা হয়ে গিয়েছে এক ঘন্টার পরে আমরা ফিরে এসেছি আর এখন আমরা সাইজ সোফেকে পিক করছি তো সোফিয়া বের হবে না কান্নাকাটি করছে সে আরও অনেকক্ষণ খেলতে চায় কিন্তু আমরা বারবার বোঝালাম যে এক ঘন্টা হয়ে গিয়েছে এখন আর এখানে খেলা যাবে না এখন চলো আমরা অন্য কোথাও ঘোরাঘুরি করি এবং তারপরে আমরা ওদের বাকিটা একটু ঘোরাঘুরি করে দেখালাম সাই সোফিয়া তো খুবই সারপ্রাইজ যা দেখে তাতেই ভীষণ খুশি তো অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পরে হয়ে গেল সন্ধ্যা কারণ আমরা তো ডিনার একটু আগে আগে করি সন্ধ্যা ছটা বা সাতটার মধ্যে করে ফেলি তো ডিনার টাইম হয়ে গিয়েছে এখন আবার সাই সোফিয়াকে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এনে আমি বললাম তোমরা বসো আমি কিছু খাবার অর্ডার দিয়ে নিয়ে আসি তারপরে আমি আবার গেলাম কিছু খাবার অর্ডার দিতে আমি কিনেছি চিকেন ফ্রাই তারপর কিনেছি দুটো কাপকেক ম্যাশ পটেটো যেটা সোফিয়ার খুবই প্রিয় আর কিছু কিনেছি মানে একটা এটা বাসায় নিয়ে যাবো বাক্সে বক্সে করে নিয়ে এসেছি এই বক্সটা ইকিয়াই দেয় হয়তো এটা দাম রেখে দেয় কিন্তু একটা বক্সটা দেয় ওরা বক্সে করে খাবার নিয়ে যাওয়া যায় বাসায় তো সেভাবে আমি কিছু খাবারও কিনেছি আর এখন আমি আর মাসুদ মিলে হা করে বসে আছি সাজে সোফিয়ার জন্য কারণ তারা আবার খেলতে চলে গেছে পাশের ছোট একটা প্লে কর্নার ছিল সেখানটাতে তো আমরা বসে আছি সাজে সোফিয়া কখন আসবে তারপর মাসুদ বলল যে এত অপেক্ষা করার দরকার নেই বেটার আমরা আমরা আই মিন বেটার আমরা খেয়ে নেই ইন দ্য মিন টাইম সাজে চলে আসবে নে তো ফাইন আমরা খাওয়া দাওয়া করছি আমি দুটো চা অর্ডার দিয়েছি আর এই চাতে আমি একেবারেই 
চিনি নিয়ে এসেছিলাম চিনি টিনি দিয়ে ক্রিম আর দেইনি শুধু হালকা একটু চিনি দিয়ে খেয়েছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি খাওয়া দাওয়া করে নিয়েছি কারণ সাদের সোফিয়ার জন্য অনেকক্ষণ ওট করে থেকে থেকে আর ওরা আসে না তো আসে না খেলতেই থাকে তারপরে আমরা খাওয়া দাওয়া করে তারপরে সাহেদ সোফিয়াকে ডেকে নিয়ে আসবো তাই জন্য আমি আমারটা খেয়ে নিচ্ছি মাসুদুর তাই আর মাসুদ আজকে খাবে হচ্ছে মিট বল তাই ও আজকে অর্ডার দিয়েছে মিট বল আর আমি সাহেদ সোফিয়ার জন্য কাপ কেক চিকেন আর ম্যাশ পটেটো অর্ডার দিয়েছি তো সাহেদকে এখন ঠিক করছি যে আমি খাওয়া দাওয়া করে হাত ধুয়ে তারপর সাহেদকে কান ধরে টেনে নিয়ে আসবো সাহেদ সোফিয়াকে তো এটা মাসুদের খাবার মিট বল এই খাবারটা আসলে টেস্টি আর এই তো সাহিদকে নিয়ে আসলাম এখন সে হাঁ করে পোজ দিচ্ছে ছবি তোলার জন্য আর এটা হচ্ছে আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষে টেবিলের চেহারাটা দেখেন তো যাই হোক খাবার দাবার শেষে আসলে টেবিলের যা চেহারা হয় তো আমরা চলে এসে এসেছি গুডাউনে এটা হচ্ছে নিচের ফ্লোরে যেখানে ওদের সমস্ত প্রোডাক্ট এখান থেকে বড় প্রোডাক্ট হেভি প্রোডাক্টগুলো কালেক্ট করতে হয় আর সোফিয়ার সোফিয়া বিং এ খ্যাট চলে এসেছে বাসায় একদম মানে বাসায় এসে আমি আসলে ওই যে আমাদের প্যাকেটগুলো দেখাচ্ছে ওটা হচ্ছে দুটো গ্রে কালার যেটা ওটা সাইদের স্কুল স্কুলের প্যাকেট বই পুস্তক এবং ড্রেসগুলো আর এটুকু আমি কিনেছি ইকিয়া থেকে আমি আগেই বলেছিলাম যে আমি আপনাদের সাথে একটুখানি শেয়ার করবো কী কিনেছি তাই জন্য একটু শেয়ার করছি এটা হচ্ছে আসলে কাপ রাখার স্ট্যান্ড আমি জানি না ইন্ডিভিজুয়ালে কোনটার দাম কত নিয়েছে তবে অল টোটাল নিয়েছে একশো চার রিঙ্গিট আর এটা হচ্ছে ফ্লেভার এটা মাসুদ পছন্দ করেছে ও বলছে এটার গ্রামটা খুব ভালো তাই জন্য এটা নিয়েছে আর আমি নিয়েছি এই কাচের বলটা কাচের বলটা আমার এরকম একটা কাচের বল দরকার ছিল তরকে টরকে রান্না করে ছবি টবি তুললে ভালো দেখে তো এই জন্য আমি বল নিয়েছি আর ওই যে কাপ স্ট্যান্ড আর দুটো ম্যাট একটা গোলাপি কালার এই ম্যাটগুলো টেবিলের উপর রেখে কাপ টাপ তার উপর রাখলে একটু ভালো দেখায় আর একটা এটাও একটা ম্যাট একটা একটু সাদা মাটা টাইপের ম্যাট নিয়েছি বেশ ভালোই লাগলো আর এটা হচ্ছে টিস্যু রাখার স্ট্যান্ড এটা মেটালের এটা গোল্ডেন কালার এটা সিলভার কালারের এটাতে আপনারা সবাই চিনেন এটা হচ্ছে চামিস রাখা স্ট্যান্ড তো এটা আমার খুব দরকার ছিল আর সাথে ওই যে আলনাটা আলনা না কাপড় শুখা দেওয়ার আলনা যেটা কাপড় শুখাতে হয় ওটা এখনও খুলিনি এটা খুলে ফেলবো ইনশাল্লাহ আর সেই সাথে সাথে দেখে ফেললাম এই হচ্ছে আজকে আমাদের কেনাকাটা তো আল্লাহ হাফেজ